എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ടിംബറിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ ആൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു സീസണിംഗ് ആണ് എന്താണ് ടിംബറിൻ്റെ സീസണിംഗ് എന്നതും സീസണിംഗ് മൂലം ടിംബറിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ ഒരു ന്യൂലി ഫെൽഡ് ട്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരം മുറിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനവും അതിൽ മുകളിലോ ജലാംശം ഉണ്ടാകും ഒരു ന്യൂലി ഫെൽഡ് ട്രീയിൽ അമ്പത് ശതമാനവും അതിന് മുകളിലോ ജലാംശം ഉണ്ടാകാം ഇത്രയും ജലാംശമുള്ള തടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഈ ജലാംശം തടിയിൽ സാപ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റർ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉള്ളത് തടിക്കുള്ളിലെ സാപ്പ് സാപ്പ് എന്നാൽ തടിക്കുള്ളിലെ പോഷക ആഹാരങ്ങളും തടിക്ക് ആവശ്യമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇലകളിൽ പാകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് സാപ്പ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പ രൂപത്തിലും വാട്ടർ കാണപ്പെടാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തടിയിലുള്ള ഈർപ്പത്തെ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ടിംബർ ഓർ റിമൂവിംഗ് മോയിസ്റ്റർ ഓർ സാപ്പ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഫ്രഷ്ലി ഫെൽഡ് ടിംബർ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് നിയന്ത്രിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടിംബറിലെ സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്ററിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ സീസണിംഗിൽ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റർ രൂപത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഒരു ഫ്രഷ്ലി ഫെൽഡ് ടിംബറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോയിസ്റ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സീസണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അമ്പത് ശതമാനം ഫ്രഷ്ലി ഫെൽഡ് ടിംബറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ്ലി ഫെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീയിലുള്ള അമ്പത് ശതമാനം എന്ന മോയിസ്റ്റർ കണ്ടന്റിനെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെയോ ആക്കി മാറ്റുന്നു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സീസണിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പ്രധാനമായും സീസണിങ്ങിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് എന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് എന്നും നാച്ചുറൽ സീസണിങ്ങും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ്ങും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ്ങിൽ വരുന്ന അഞ്ച് തരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് ആണ് ബോയിലിംഗ് കെമിക്കൽ സീസണിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് വാട്ടർ സീസണിംഗ് ക്ലീൻ സീസണിംഗ് നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള സീസണിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് എന്നാൽ തടിയെ നിരനിരകളായി അടുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോജിറ്റ്യൂഡിനിലായും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയും തടിയെ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി സ്റ്റാക്ക് രൂപത്തിൽ അടുക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ സീസണിംഗിൽ ഉള്ള മാർഗം ഇത്തരത്തിൽ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിലൂടെ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുകയും ഈ വായു സഞ്ചാരം മൂലം ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ നാല് വർഷം വരെ എടുത്തിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സീസണിംഗ് എന്നത് രണ്ട് മുതൽ നാല് വർഷം വരെയാണ് 
എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ സീസണിംഗ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ബോയിലിംഗ് ബോയിലിംഗ് എന്നാൽ ടിംബർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ശേഷം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു തിളപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടിംബർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് സാവധാനം ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിംബർ വെള്ളത്തിലിട്ട ശേഷം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ ആ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടിംബർ പുറത്തെടുത്ത് സാവധാനം ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു ഉണക്കുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കെമിക്കൽ സീസണിംഗ് കെമിക്കൽ സീസണിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോൾട്ട് സീസണിംഗ് അനുയോജ്യമായ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സീസണിംഗ് മെത്തേഡാണ് സോൾട്ട് സീസണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സീസണിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടിംബറിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായ ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിവെച്ച ശേഷം അത് പിന്നീട് പുറത്തെടുത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വെച്ച് സീസണിംഗിന് വിധേയമാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന സീസണിംഗ് മെത്തേഡിനെയാണ് കെമിക്കൽ സീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ സി കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സീസണിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് ഏത് ടിംബറിനാണോ സീസണിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എ സി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് തടി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അത് കറണ്ട് വളരെ വേഗം തന്നെ കടത്തിവിടുന്നു എന്നാൽ ഹീറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് തടിയിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുകയും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡാണ് വാട്ടർ സീസണിംഗ് വാട്ടർ സീസണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ടിംബർ കട്ട് ഇൻ ടു പീസസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ സൈസസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സൈസിലേക്ക് ടിംബർ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം റണ്ണിംഗ് വാട്ടർ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമിലോ മുക്കിവെക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന ജലം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാകുന്ന ജലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീം ഉപയോഗിക്കാം ഒഴുകുന്ന ജലത്തിലോ സ്റ്റീമിലോ അനുയോജ്യമായ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത ടിംബർ മുക്കിവെക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ടിംബർ ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് തടി പൂർണമായും ഈ ഒരു റണ്ണിംഗ് വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമിൽ മുങ്ങിയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ മുക്കിവെക്കുന്ന ഈ ഒരു ടിംബർ മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ റണ്ണിംഗ് വാട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സീസണിംഗിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ സീസണിംഗ് അടുത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് മെത്തേഡാണ് ക്ലീൻ സീസണിംഗ് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ചേംബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയർ കടന്നു വരാത്ത ഒരു ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു എയർ എയർ ടൈറ്റ് ചേംബറിലോ ഓവനിലോ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സീസണിംഗ് മെത്തേഡിനെയാണ് ക്ലീൻ സീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ സീസണിംഗിൽ ക്ലീനിനകത്തുള്ള എയർ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് മോയ്സ്ചർ ആയിരിക്കും ക്ലീനിനുള്ളിലുള്ള എയർ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അതിനെ 
മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലീനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലീനിന് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റേഷണറി ക്ലീനും പ്രോഗ്രസീവ് ക്ലീനും ടിംബറിന്റെ സീസണിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലീനുകളാണ് സ്റ്റേഷണറി ക്ലീനുകളുമുണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ക്ലീനുകളും ഉണ്ട് ഇത്രയും മെത്തേഡുകളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ്ങിൽ വരുന്നത് സീസണിങ്ങിലെ വിവിധരം സീസണിങ് നമ്മൾ കണ്ടു നാച്ചുറൽ സീസണിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ്ങിൽ തന്നെ ബോയിലിംഗ് കെമിക്കൽ സീസണിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിങ് വാട്ടർ സീസണിങ് ക്ലീൻ സീസണിങ് കെമിക്കൽ സീസണിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോൾട്ട് സീസണിങ് ഇത്രയുമാണ് വിവിധ തരം സീസണിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അടുത്തത് സീസണിങ്ങിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ സീസണിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്ന വഴി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു സീസണിങ് നമ്മൾ ഫംഗസ് മൂലമുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ സീസണിങ് മൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് ചെക്സ് ചെക്ക് എന്നാൽ ഫൈബേഴ്സ് ലോജിറ്റോഡിനലി വേർപെട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതു തന്നെയാണ് സ്പ്ലിറ്റും ചെക്ക് എന്നാൽ ഭാഗികമായായിരിക്കും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ സ്പ്ലിറ്റ് എന്നത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും മറ്റേ എൻഡ് വരെ പൂർണമായും വേർപെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിള്ളലുകളാണ് ചെക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്പ്ലിറ്റിൽ ഒരു അറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റം വരെ വിള്ളല് സംഭവിക്കുന്നു അടുത്തത് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ട്വിസ്റ്റ് കപ്പ് ബോ ഹണി കോമ്പിങ് ഡിഫക്സ് ഡ്യൂ ടു സീസണിങ്ങിൽ ബാക്കി വരുന്നതാണ് ട്വിസ്റ്റ് കപ്പ് ബോ ഹണി കോമ്പിങ് എന്നത് ട്വിസ്റ്റ് എന്നാൽ ട്വിംബർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതിനെയാണ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ ഇരിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടിംബർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനലി ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ബൗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കപ്പ് എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വൈസ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെങ്ത് വൈസ് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൗ വിത്ത് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കപ്പ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിന് ട്വിസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു ഹണി കോമ്പിങ് എന്നാൽ ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിലും ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ വിള്ളലുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഹണി കോമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിലും ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹണി കോമ്പിങ് എന്നും പറയുന്നു ഇത്രയുമാണ് സീസണിംഗ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ചെക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് കപ്പ് ബൗ ആൻഡ് ഹണി കോമ്പിങ് സീസണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടിംബറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സീസണിങ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്